，我们来讲一下呃 Google 的语音辨识哈、哦。那首先我们还是用 S 2 A 好、哦，然后不使用 Arduino， 然后开启本地跟网路的部分，然后连线之后呢，啊、哦，你在更多积木这边，你会找到哦录呃语音资料跟录音的部分。那我们有说过哈，这个语音资料跟录音的部分，必须你要使用这个语音辨识的功能，必须你的系统是 Windows 10以上，好，所以你可以检查一下你的电脑，按右键，这里必须要是 Windows 10以上，好，如果是 Windows 7是没办法做语音辨识，好，好，那我们在做语音辨识的时候呢，原则上你这个录音的资料会存到。经过它的辨识之后，会存到语音资料里面。好，那因为上网，呃，因为你辨识的部分，它需要透过 Google 的功能，所以它需要上网，好，而且需要一点点时间哈。所以你在录音之后，你不能马上读取，你要等待一点点时间。好，我们来举个例子，比如说，我们录个五秒钟啊。大家好，我是邱文胜。好，那你录完之后呢？好，你要稍微等一下，好，稍微等一下。那你在点语音资料的时候，它就会跑进来，好，资料就会跑进去。那所以你不能太快，哈。好，那我们来试一下。当它录音，我们点绿旗的时候就录音五秒钟。那五秒钟之后呢？它录完音之后，它又开始去做网络的语音辨识。那这个时候，哦，如如果你家网络很顺，你可以稍微快一点；但是如果你家网络不是很顺，你稍微等久一点，啊、哦，等久一点。然后我们让小猫把它说出来。好，那我们来试一下哦。大家好，现在已经十一月了。好，然后等八秒，有没有？现在已经十一月了，好，那所以我们是把他的这个声音缩短一点看看哈。大家好，哦，他还在判断中，哎，所以这可能有时候网络不顺，要等久一点。然后我们在按录音的时候，你可能要稍等个半秒钟再开始讲话。大家好，我是 Squish。哦，还没哈、哦，再等久一点哈，可见我家网络不是很顺哈、哦。欢迎大家来玩 Arduino。好，出来了哈。好，所以前面哈，前面可能一开始按下去的时候，你要留意一下那个时间，不要马上讲哈。然后还有就是，他录完音之后，他做语音辨识的时候，他中间要等待网络辨识的时间哈，所以会稍微等一点时间，然后你才可以去使用这个语音资料啊。那网络语音辨识的部分就讲到这里。